Daripada video-video yang sebelum ini kita dah lihat bahawa jika kita ada satu konduktor yang membawa arus dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan medan magnet. Okey, yang mana medan magnetnya lebih dekat dengan kita punya konduktor, lebih kuat medan magnet. Kalau lebih jauh maka dia akan jadi semakin lemah medan magnetnya. Jadi kita tahu dia ada medan magnet. Soalannya adalah apa yang akan berlaku jika kita ambil wire yang membawa arus ini kita lekatkan ataupun kita dekatkan dengan satu sumber kepada uh, satu sumber magnet. Okey, contohnya jika kita ada magnet yang besar di sini. Kita ada satu magnet yang besar. Okey. Dan kita ada lagi satu magnet di sini S. Okey, utara. Baik. Jadi apa yang akan berlaku kepada uh, kita punya Konduktor ini jika kita letakkan dalam satu medan magnet yang mana kita tahu bahawa medan magnet ini dia akan menghala daripada utara ke selatan. Jadi apa yang akan berlaku kepada konduktor kita? Adakah dia akan duduk diam sahaja ataupun dia akan bergerak ke ataupun macam mana? Okey, jadi untuk itu kita perlu lihat apakah yang akan berlaku. Jadi kalau anda lakukan eksperimen ini, anda akan dapati bahawa konduktor ini dia akan bergerak. Ha, dia akan bergerak pada arah yang tertentu. Jadi macam mana kita nak tahu arah tu? Macam mana arah dia? Okey, untuk tengok arah dia kita tengok pada satu petua yang dinamakan sebagai petua tangan kiri. Okey, kalau tengok ini adalah tangan kiri dan kita panggil dia petua tangan kiri Fleming. Uh, petua tangan kiri Fleming ok jadi jika anda gunakan tangan kiri anda anda cuba uh, buka tangan kiri anda seperti ini baik jadi kita ada yang pertama kita ada medan magnet ok medan magnet ni datang daripada magnet yang luar bukan daripada magnet pada konduktor kita ok maksudnya medan magnet daripada magnet luar ni magnet yang kita gunakan jadi medan magnet tersebut akan mengikut arah jari telunjuk kita. Jadi jari telunjuk kita akan menunjukkan arah medan magnet. Sebagai contoh jika kita ada medan magnet okey utara selatan dan selatan utara, kita tahu bahawa dia punya arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Maka kita punya jari telunjuk perlu menunjukkan ke arah daripada utara ke selatan. Okey, itu untuk jari telunjuk. Dia akan menunjukkan kepada arah medan magnet ataupun kadang-kadang kita tuliskan sebagai B B merujuk kepada medan magnet ok bagaimana pula dengan jari tengah jari tengah kita dia akan menunjukkan pada arah arus ha, yang ini yang ini adalah arah arus arus ataupun cikgu tuliskan sebagai I ok I kita dah biasa jadi arus daripada jari tengah maksudnya kalau kita tengok pada situasi kita ini situasi, ok, cikgu lukis mula daripada situasi solenoid kita uh, bukan solenoid, daripada konduktor uh, konduktor lurus kita, ok konduktor ini kita ada utara, selatan ok, cikgu tak lukiskan dia punya medan magnet untuk yang ni tapi kita faham ya, daripada sini utara ke selatan, yang ini kita faham ok, jadi macam mana uh, kita punya tangan kita, jari tengah kita akan tunjuk ke arah atas, manakala jari uh, kita punya jari terunjuk akan tunjuk daripada utara ke selatan ataupun ke sini ok, cikgu tak pasti betul ke tak cikgu lukis ni, ok, ke sini alright, dan kita punya jari terunjuk kalau kita tengok, eh, jari terunjuk kita dia akan menuju ke luar kertas ini ataupun ke luar skrin yang kamu tengok lah, ok, kamu boleh cuba jari terunjuk tunjukkan daripada utara ke selatan manakala jari tengah tunjukkan ke atas maka kamu akan dapat kamu punya jari, uh, ibu jari dia menuju ke luar daripada kertas maka apa yang ditunjukkan oleh ibu jari kamu tu apa yang ditunjukkan oleh ibu jari adalah daya ataupun arah gerakan dia kita tulis daya F lah ok maksudnya jika kita letakkan konduktor itu di sini maka dia akan menuju keluar, ok, maksudnya dia akan keluar daripada kertas kita lah ok, keluar daripada kertas, jadi uh, cikgu tak boleh nak lukis kat sini sebab kita punya skrin ni adalah skrin dua, dimen dua dimensi, ok yang ini untuk kes yang uh, biasa kita lihat lah, ok, ingat yang pertama sekali untuk petua tangan kiri Fleming 
daya merujuk kepada uh, kita punya ibu jari medan magnet oleh jari telunjuk dan juga arus oleh jari tengah jadi anda boleh ingat FBI ha, macam cerita dalam cerita Hollywood tu dia ada FBI ok jadi anda ingat ini jari telunjuk uh, jari ibu jari jari telunjuk dan jari tengah 